এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ সুন্দর করে স্বামীর সামনে প্রকাশ হতে তাই উনি একটু সাজগোজ পছন্দ করেন উনি নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখেন এবং সাজগোজের পেছনে একটু সময় দেন কিন্তু ওনার স্বামী মিস্টার দীপঙ্কর রায় সেটা পছন্দ নয় তাই অহেতুক নানান অজুহাতে ওনাকে অনেক অত্যাচার করেছেন ওনাকে মারধর করেছেন ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করেছেন মহামান্য আদালত উনি একজন বাংলার গৃহবধূ উনি মুখ বুঝে সব অত্যাচার সহ্য করে স্বামীর ঘরে এতদিন পড়েছিলেন কিন্তু মিস্টার দীপঙ্গর রায় তাতে খুশি হননি উনি ওনার অত্যাচারে মাত্রা বাড়িয়েছেন শুধু তাই নয় উনি ওনার স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে চান বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনেছেন ওনার বিরুদ্ধে মিস্টার দীপঙ্কর রায় আমার মতো একজন নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারী মানুষ অবজেকশন ইউর অনার আমার প্রতিপক্ষ উকিল অজয় মুখার্জি আমার মক্কেল দীপঙ্কর রায় সম্পর্কে কোন কিছুই জানেন না দীপঙ্কর রায় একজন ধার্মিক সৎ নিষ্ঠাবান এবং ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পুজো করেন এমন একজন মানুষ কখনো তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে পারে না দীপঙ্কর বাবু যখন পুজো করেন তখন তার স্ত্রী ভিসিয়া দেখেন গান শোনে স্বামী বারণ করলেও উনি তা গ্রাহ্য করেন না মিথ্যে উনি যা বললেন সব মিথ্যে কথা আমার মক্কেল বিয়ের পর থেকে কোনোদিন স্বামীর সোহাগ পাননি পাননি স্ত্রীর মর্যাদা 
পরিবর্তে যা পেয়েছেন তা হলো স্বামীর সন্দেহ আর অত্যাচার মিথ্যা কথা সব মিথ্যা কথা মহামান্য আদালত আমি আমি কোনোদিন আমার স্ত্রী প্রতি কোনো অন্যায় কোনো অবিচার করিনি আমি সবকিছু বেড়ে নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করছিলাম কিন্তু এখন জানতে পারলাম যে আমার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা পর পুরুষের সঙ্গে সে অবাধে মেলামেশা করে তার এই আধুনিকতার বেলেলাপনাতে হ্যাঁ আমি সহ্য করতে পারিনি তাই তাই ওকে আমি ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিলাম মহামান্য আদালত আপনার কাছে আবার করুণ নিবেদন আমি দুশ্চরিত্রার স্ত্রীর কাছ থেকে আমাকে মুক্তি দিন ভাবাবো তার আমাকে মুক্তি দিন আপনার স্ত্রী যে দুশ্চরিত্রা তা কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে মহামান্য আদালত এবার আমি মিসেস লিমা রায়কে কিছু প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি চাইছি অনুমতি দেওয়া হলো থ্যাংক ইউ ইউর অনার আপনার নাম তো লিমা রয় তাই না হ্যাঁ বাহ আপনার ঘড়িটা তো বেশ সুন্দর কোথেকে কিনেছেন লিমাকের থেকে সত্যি আপনার চয়েজ আছে কত দাম নিয়েছেন হাজার টাকা হয়তো হাজার টাকা দিয়ে এ ঘড়ি কে দেবে আপনাকে আপনি বোধ হয় অনেকদিন ঘড়ি কেনেননি দিদি আর আমি এটা অনেক দাম দিয়ে কিনেছি এটা বিদেশি ঘড়ি এখানে রেয়ার পাওয়া যায় এটা দাম পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা দাম ঘড়িটার অবশ্য বাবার টাকা দিয়ে কিনলে সবাই ওরকম দামি জিনিস কিনতে পারে কি বলছেন আপনি আমি বাবার টাকা দিয়ে ঘড়ি কিনবো আপনার বোধ হয় জানা নেই বাবার কাছ থেকে আমি একটি টাকাও নিই না ও তবে স্বামীর টাকা নিশ্চয়ই স্বামী কিনে দেবে পাঁচ হাজার টাকা দামের ঘড়ি করে তো একটা সাড়ে তিন হাজার টাকার চাকরি ওর দেবার মূলত আছে এত দামের ঘড়ি আমি এটা নিজের টাকায় কিনেছি সত্যি আপনার মতো মেয়েই হয় না স্বামীর দয়ার উপর নির্ভর করে থাকেন না শুধু ঘড়ি নয় দিদি আমার ঘরে যা যা আছে টিভি ভিসিআর টেপ রেকর্ডার রেডিও ফ্রিজ সবই আমি আমার নিজের টাকায় কিনেছি আচ্ছা লিমা দেবী আপনি এত টাকা কোথায় পান মানে আপনার নিজের তো কোনো রোজগার নেই কেন আমার বন্ধুরা সামনে কেন বলুন বলুন আপনার বন্ধুরা না মানে 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 সত্যি কথাটা আপনি বলেই ফেলেছেন আজ মহামান্য আদালতে প্রমাণিত হলো আপনি পর পুরুষের কাছ থেকে টাকা নেন তার বিনিময়ে ওদের সাথে অবাধ মিলামেশা করে তার জন্য আপনাকে তার জন্য আপনাকে চড়া মূল্য পর্যন্ত দিতে হয় অবজেকশন ইউর অনার উনি কথার মার পেছে আমার মক্কেলকে হেও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন অবজেকশন ইউর অনার যে স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে অন্যায় ভাবে মিলামিশা করে সেই স্ত্রীকে নিয়ে কোনো আত্মসম্মান সচেতন স্বামী ঘর করতে পারে না তাই আমার মক্কেল দীপঙ্কর রায় তার স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে চেয়েছে মহামান্য আদালতের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এদের বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর করার সপক্ষে রায় দেওয়া হোক দ্যাটস অল ইউর অনার বিজ্ঞ ব্যারিস্টারদের সওয়াল শুনে এবং মিসেস লিমা রায় বক্তব্য শোনার পর এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মিসেস লিমা রায় ঘনিষ্ঠভাবে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন তাই তার স্বামী মিস্টার দীপঙ্কর রায়ের বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন এই আদালত মঞ্জুর করছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম যে অশান্তির আগুনে আমি এতদিন জর্জরিত হচ্ছিলাম তাতে আপনি কিছুটা শান্তির প্রলেপ দিলেন দীপঙ্কর বাবু এটা তো আমাদের কর্তব্য নমস্কার নমস্কার কি 
सुखी कर तुम्हें ओकालती ऐड़े दाओ 
दार्जिलिंग कब समान क्षति खबर दी तुलिस कपिटा मेने रिपोर्ट दीपक्ष उकल जेरा समस्त सक्ष प्रमाण विश्लेषण कर उपनीत हो चलोरीच बुके चलते शुभ दिन दिन गुणी क्या मन रखिस 
তুই যেখানে যাবি আমি তোর পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকব ব্যারিস্টার দেখছি না মনে হয় আশেপাশে কারোর বাড়ির মেয়ে নয় গবেষণা পড়া হবে আগে ওকে তোলো সে কি সুমি কোথায় সুমি সুমি ওগো শুনছো সুমি কোথায় দেখো আমি এখানে দেখছি আপনারা আপনারা একটা ছোট্ট মেয়েকে দেখেছেন না তো সুমিত আপনি টেনেছেন দেখুন একটা ছোট মেয়ে হারিয়ে গেছে আমার মেয়ে দেখেছেন না দেখিনি তো আমি আমি এখানে কেন আপনারা কারা আমাকে চিনতে পারবে না কিন্তু তুমি কে মা আমি 
আমরা কোথায় যেন যাচ্ছিলাম কার সাথে যাচ্ছিলে তোমার বাবা মায়ের সাথে আমার বাবা মা কি আমার বাবা মা এই রে এ তো স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে মনে হয় মা তোমার বাবা মায়ের কথা তুমি জানো না না আমি কিছু মনে করতে পারছি না শুধু মনে পড়ছে আমার বাবা মা ঝগড়া ঝাড়ি চাকরি করত এটা ছাড়া আমি আর কিছু মনে করতে পারছি না চেষ্টা করো মা ঠিক মনে পড়বে না কিছুদিন মনে পড়ছে না তোমার কোথায় বাড়ি তাও মনে করতে পারছো না 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 আমি পারছি না ঠিক আছে মা ঠিক আছে তুমি এখন বিশ্রাম করো এসো এই নাও তোমার পুতুল আমার পুতুল হ্যাঁ তোমার পুতুল নাও শোনো মেয়েটি তো শুধু বললো ওর বাবা মা ঝগড়া ঝাটি চাকরি করে এর বেশি তো কিছু বলতে পারলো না মেয়েটি তোর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কে যে ওর বাবা মা কোথায় যে ওদের ঘর বাড়ি কে জানে না আমি কিছুই শুনতে চাই না যেখান থেকে পারো যেমন করে পারো আমার বুকের মানিক শুনি কেনে দাও আমি ওকে ছাড়া যা থাকতে পারছি না আমি তোমার দুটি পায়ে পড়ি फेटे गल समस्त दुख मुख बुझे नीरवे सहयोग करते हैं भगवान जी सदय हन सुमित निश्चय पा कब पाबर मन जी कि मानसिना जय कि मेटी के तो क्या खुजे पासीना একটু দেখ তো বাইরে কোথায় পাওয়া যায় কিনা যাচ্ছি মা কি তুমি এখানে বসে বসে কাঁদছ আর ওদিকে তোমার বাবা মা তোমার জন্য কি দিকে দেখবে অজ্ঞান হয়ে গেল যে বাবা মা কি আমার বাবা মা আমি তোমাকে তোমার বাবা মায়ের কাছে নিয়ে যাবো এসো তুমি এটাকে এখানে রেখে দাও চলো 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 কি পুতুলটা এখানে পড়ে আছে ও কোথায় গেল হ্যাঁ डागर तक मामुनिमार एकम्र अवलम्बन ओके दिए खुजी আর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না এই নিয়ে এসো তোমার নাম কি জানি না সে কি তোমার নিজের নাম তুমি জানো না না তোমার বাড়ি কোথায় জানি না তোমার বাবা মা কি করেন 
বাবা মার কথা আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না তোমার বাড়ি কোথায় তোমার বাবা মা কি করেন তোমার কিছু মনে পড়ছে না যখন বেশ বড় হবে ডাগর হবে তখনই মামুনি হবে আমার একমাত্র অবলম্বন ওকে দিয়ে আমি বিজনেস করো বিজনেস না 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 এমন সুন্দর একটা মেয়েকে আমি নষ্ট হতে দেব না ওকে নিয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব মায়ের স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা দিয়ে ওকে আমি বড় করে তুলব ওকে দিয়েই আমি আমার মাতৃত্বের স্বাদ পূরণ করব আমার মেয়ে হয়ে ও বড় হবে আমি ওকে আমি ওকে অনেক বড় গায়িকা বানাবো হ্যাঁ বিরাট বড় গায়িকা দেশ বিদেশে ওর নাম ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে শোনো আজ সুমির জন্মদিন কে কেনে রেখেছি কিন্তু কে কাটবে কে সে তো নেই এসো দেখবে সুমির জন্মদিনে আবার একজন কিনে এসো এসো রেখা ওকে ওর নাম মলি ওকে আমি ওর মার কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ে নিয়ে এসেছি সুমির হয়ে ও আজ কেক কাটবে কেতন রেখা কেতো না আজকে সুমি চল দিন চোখে চল ফেলো না তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের সুমি যেখানেই থাকুক যেভাবেই থাকুক যেন সুখে থাকে শান্তিতে থাকে
এতক্ষণ আধুনিক গান গিয়ে শোনালেন মিস রিয়া বাহ কি মধুর কণ্ঠ মেয়েটার গান শুনে মনটা আমার জড়িয়ে গেল সত্যি ভারী বৃষ্টি গলা হাত যদি আমার সুমি থাকত সত্যি রিয়া তোর কণ্ঠের তুলনা হয় না অসাধারণ গেছিস দেখিস তুই একদিন অনেক বড় শিল্পী হবি প্রার্থনা করিস যেন তাই হয় আমার মা তার সব সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়ে আমাকে তৈরি করেছে মায়ের আশা যেন পূরণ হয় নিশ্চয়ই পূরণ হবে আজ আসি আয় এক্সকিউজ মি ম্যাডাম বলুন ইয়াং ম্যান আমি আপনার জন্য কি করতে পারি না পরে দেবো আচ্ছা আপনি কি রেডিওতে নাটক করেন খবর পড়েন নাকি আপনি গান করেন কেন বলুন তো আচ্ছা একটু আগে রেডিওতে রিয়া নামে যে শিল্পী গান গাইলেন তিনি কি আছেন না চলে গেছেন আপনি বুঝি ওনাকে চেনেন হ্যাঁ না মানে সামনা সামনে কোনোদিন পরিচয় হয়নি আসলে আমি না উনার খুব ভক্ত উনি কি আছেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছেন একটু আগেই তো আমি ওনাকে ভেতরে দেখে আসলাম ক্রিম রঙে সালবার কামিজ পরা টানা টানা হরিণের মতো চোখ আর গায়ের রং একেবারে দুধে আলতা আমি তাহলে চলি বাই বাই পাগল হয়ে গেছি আপনার মতো গান ভারতবর্ষের বড় বড় গায়িকারা কখনো গাইতে পারেনি পারবেও না ঠিক বলে অনুগ্রহ করে আমার এই ছোট্ট উপহার আপনি গ্রহণ করুন কি হল কিছু হয়নি ম্যাডাম আপনার রূপ দেখে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম মিস রিয়া মাফ করবেন আপনারা ভুল করছেন আমি রিয়া নই আমি কণ্ঠশিল্পী ইন্দ্রাণী গুপ্ত রিয়া একটু আগেই চলে গেছে চলে গেছে ও তার মানে ওই লাল কালো সালোয়ার কামিজ পড়া মেয়েটি হ্যাঁ আচ্ছা মিস রিয়ার টেলিফোন নাম্বারটা আমাকে একটু দিতে পারেন তাহলে আমার খুব উপকার হয় আসলে আমি ওই হার্ট রেকর্ডিং কোম্পানির থেকে আসছি উনাকে নিয়ে একটা নতুন ক্যাসেট বার করব একটু দিন না প্লিজ হ্যালো এটা কি কণ্ঠশিল্পী রিয়ার বাড়ি হ্যাঁ এটা ওনারই বাড়ি হ্যাঁ উনি কি বাড়ি আছেন কি দরকার বলুন না দরকারটা যখন তার সাথে তখন তাকেই সরাসরি জানাবো কোনটা তাকে দিন ভীষণ বিপদ বিপদ কি বিপদ আমি রিয়া বলছি রিয়া কথা বলছে চালিয়ে যাও গুরু চালিয়ে যাও হ্যালো হ্যাঁ 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 আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কণ্ঠশিল্পে অলকা আছেন না আমি উনার ছোট ভাই তা দিদি একটা ভীষণ বড় অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন অলকা দিদি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন হ্যাঁ আমি তাকে নার্সিং হোমে নিয়ে এসছি হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন চারশো কুড়ি নম্বর বলেছে হ্যাঁ দেখুন ওই নাম্বার এখানে কোন রুম নেই আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে কেউ ফ্রড করেছে না না তা কেন করবে করতেও পারে কত ধরনের লোক আছে আপনি নাম্বারটা একটু খেয়াল করে দেখুন চার দুই শূন্য মানে চারশো বিশ এই চেন্টি কিন্তু আমার সঙ্গে কি ফোর টোয়েন্টি করতে পারে নমস্কার ম্যাডাম আপনি
ফসলের ঘুম ঢেকে রাখে যেমন কুসুম আপড়ির আবডালে ফসলের ঘুম তেমনি তোমার নিবির ছোঁয়া তেমনি তোমার নিবির ছোঁয়া গভীর বন্দরে जमज भाई कलम कबू से मन नहीं मेने बेड़ा उल्लुक क्यों भाई चाई जा लगे प्राण बेची भल जमा कपड़ा 
যে আমি মানুষ হব আমার কত স্বপ্ন ছিল যে আমি বড় হব দশ জনের মধ্যে একজন হব আমার দাদার ইচ্ছে আর আমার স্বপ্ন সব এক নিমেষে আপনি শেষ করে দিলেন ম্যাডাম শেষ করে দিলেন সবকিছু বরবাদ হয়ে গেল আমার জীবন শেষ হয়ে গেল এ পৃথিবীতে আবার নিজের বলতে আর কেউ থাকলো না আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই ম্যাডাম একটু শুনুন না বলুন না আসলে আমি ভাবতে পারিনি একটা কথার জন্য আপনার দাদা আপনাকে এত বড় শাস্তি দেবে আমি তো ভাবতে পারিনি যে আপনার সঙ্গে একটু ইয়ে করার জন্য দাদা আমাকে এত বড় শাস্তি দেবে আমি দুঃখিত আমি আপনার দাদার কাছে গিয়ে বলবো আপনাকে যেন ক্ষমা করে দেয় আপনার দাদার কাছে নিয়ে চলুন এই না ওরে বাবা দাদার কাছে আমি যাবো না দাদার কাছে গেলে দাদা ভীষণ মারবে আপনি বলছেন একটা কাজ করুন এই এদিকে আয় না আমি আয় আপনি না ওদের সঙ্গে চলে যান আপনি যতক্ষণ না ফিরবেন আমি এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করব দাদা নমস্কার আরে তুমি আরে এসো এসো বসো পরে বসছি দাদা ভাই আমার ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে আমি একটু ভেতর থেকে জল খেয়ে আসি আরে না না সে কি কথা আমি থাকতে তুমি জল আনতে যাবে দাদা ভাই হ্যাঁ বন্টি আপনার ভাই তো এখনো বাড়ি ফেরেনি কিন্তু শার্ট প্যান্ট গুলো এখানে এলো কি করে না মানে আসলে ও তো এখানেই থাকে জামা প্যান্ট তো এখানেই থাকবে হ্যাঁ সে তো ঠিক কথা কিন্তু দাদা ভাই হ্যাঁ বন্টি আপনার ভাই তো একটু আগে ওগুলো পরেই বেরিয়েছিল ও তো এখনো বাড়ি ফেরেনি তাহলে শর্ট প্যান্ট গুলো কি জাদু করে এলো তুই ঠিকই ধরেছ আমার ভাই তো জাদু জানে তা বোধ হয় ওই জাদু বলেই ওগুলো এখানে এসছি ও তাই বুঝি জাদু জানা লোক আমার একদম পছন্দ না তাহলে কি জানা লোক তোমার পছন্দ আপনাকে আমার খুব পছন্দ দাদা ভাই আপনি খুব সহজ সরল আপনার মধ্যে কোন জাদু নেই আপনাকে আমার কি করছেন আমি একজন গরিব রিক্সাওয়ালা তাতে কি হয়েছে দাদা ভাই রিক্সাওয়ালারা গরিব বলে কি মানুষ নয় ওদের কি মন নেই ওদের কি জীবন নেই ওদের মনে কি ভালোবাসে সব আছে সব আছে কিন্তু কোনো কিন্তু নয় আপনার কোনো কিন্তু আমি শুনবো না আপনাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিনই আপনার প্রেমে পড়ে গেছি ওরে বাবা এ কি বিপদে পড়লাম রে ভাই আচ্ছা আমার ভাই তো তোমাকে ভালোবাসে আর তুমিও তো আমার ভাইকে ভালোবাসো না একটা ফ্রডকে আমি ভালোবাসি না আর আপনার ভাই একটা ফ্রড আরে না না তুমি জানো না 
আমি সব জানি একদম ধরা পড়ে গেছি আচ্ছা ক্ষমা করে দেওয়া যায় না प्रथम दिन देख खुब भलो लेगे तुम एत सब ना कर
মা দেখো কাকে নিয়ে এসছি কে তোমাকে যার কথা বলেছিলাম সেই বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রিয়া নমস্কার নমস্কার বেঁচে থাকো মা বেঁচে থাকো তোমরা একটু বসো আমি তোমাদের জন্য চা পাঠিয়ে দিচ্ছি চলো বসো দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছিলাম বাবা বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল আর মা ছিল বাথরুমে একটা সিগন্যালে ট্রেনটা থামে আমার হাত থেকে পুতুলটা পড়ে যায় আমি ট্রেন থেকে নামি পুতুলটা তুলতে কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল আমি ট্রেনের পেছনে পেছনে অনেকক্ষণ দৌড়ই কিন্তু তারপর কখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই আমার কিচ্ছু মনে পড়ে না তার মানে তার মানে তুমি সেই ছোট্ট মেয়ে রিয়া বাবা মার কাছে ফেরার পর তোমার কি একবারও আমার কথা মনে পড়েনি বাবা মা আমি আমার বাবা মাকে এখনো খুঁজে পাইনি খুঁজে পাওনি না বাবা মার কথা মনে করতে চেষ্টা করলে আমার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে আর সেই ঝাপসা চোখে আমি আমার বাবা মার কথা কিছুতেই মনে করতে পারি না কিছুতেই পারি না রেডিও স্টেশনে খোঁজ দিতে বলছো হ্যাঁ সামনে সুমির জন্মদিন এবার ওর জন্মদিনের কণ্ঠশিল্পী রিয়াকে দিয়ে কেক কাটিয়ে ওর একটা গান শুনব বড় মিষ্টি গলা মেয়েটির তাছাড়া ওকে দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছি বেশ তাহলে তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে আমি নিজে গিয়ে রেডিও স্টেশনে মেয়েটির খোঁজ দেব আসি আমি বন্দিমণি আপনি দেখবেন আমাদের সুমি দিদিমণি একদিন ঠিক আপনার বুকে ফিরে আসবে জয় তার কি করেছ গায়িকা ডিয়া তো তুমি ওকে চেনো নাকি হ্যাঁ স্যার ওর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাই নাকি তাহলে কাল তুমি এখানে ওকে নিয়ে আসতে পারবে হ্যাঁ কেন পারবো না নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো কিন্তু ও তো এখানে আসবার কারণ জানতে চাইবে তুমি তো জানো কাল আমার মেয়ের জন্মদিন আমি চাই এবারের জন্মদিনে রিয়াই সে কেক কাটুক কান শুনিয়ে আমার এই অতৃপ্ত মনটাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে যাক না আমি কিছুতেই যাব না যাবে না কি বলছো তুমি ঠিকই বলছি আমি ওভাবে গান গাইতে যেতে পারবো না তুমি কেন বুঝতে চেষ্টা করছো না জয় আমি একজন পেশাদার শিল্পী নই যে যেখানে ডাকবে আমি সেখানে গান গাইতে যেতে পারবো না রিয়া ওরা তোমাকে পেশাদার শিল্পী হিসেবে ডাকছে না একজন বাড়ির মেয়ে হিসেবে ডাকছে রিয়া ওকে মা ও হচ্ছে জয় আমার গানের একজন ভক্ত নমস্কার মা ও আমাকে এক জজ সাহেবের বাড়িতে ওনার মেয়ের জন্মদিনে গান গাইতে যেতে বলছে বা এ তো খুব ভালো কথা কিন্তু আমি বলেছি আমি যাব না ও মা কেন যাবি না নিশ্চয়ই যাবি একটা কথা মনে রাখিস রিয়া তোর কণ্ঠ শুধু তোর নিজের জন্য নয় তোর কণ্ঠ সমস্ত মানুষের জন্য 
আর জজ সাহেবের মেয়ের জন্মদিনে গান গিয়ে ওদের তুই আনন্দ মুখর করে দিয়ে আয় যা रिया चलो जन्मदिन जन्मदिन Happy birthday to you, Shumi. Many happy returns of the day. Ma, Amra tu chun padni shungo bolo ekha. Tu bhi shundar gaan kaho. Tu ekta gaan kya mathe? Dukhi mon ta ke ekto shanto na dauna.
देखे मायर मन कम करिया चिरटाकाल तुम दूर दूर दिए कूकुर बेड़ाल मत संगे व्यवहार कर छोट भाई सुदीप तुम्हारेरणाम दीदी जेदिन तुम्हें तुले दीदी रेखे ना पुलिस इच्छा चले जाने दीदी तुम्हें 
তাহলে রাত্রিতে এসে আমি তোমাকে তোমার বাবা মায়ের কাছে নিয়ে যাব তুমি শুধুমাত্র আমার উপর বিশ্বাস রাখবে আর বাকি দায় দায়িত্ব সব আমার কেমন মামুনি চলি भाई के चिनिस ना ओके हारे हारे चीनी कत बड़ जोच्चर कत बड़ शयतान तु भावते चुप करो मा तुम जो एम जड़िए তুমি কোথায় যাচ্ছ আপনি কোর্টে গিয়ে বলবেন 
नहीं चलो नहीं चलो के झुलिए तब छाड़ब चित्ता रियाय कर विख्यात व्यवसायी दुलाल दत्त के खुन कर रिया के ग्रेप्तार खुन कर भीषण गुरुत्वपूर्ण केस मानुषे समाज निकृष्टतम पेशार अन्यतम हल मानुषर मनोरंजन जो निजे के बिक्री करा निजे रूप कण्ठ लालित और देह आकर्षण दिए मानुष के प्रमोद देवर का लिप्त छे आसामी मेजरिया आई अबजेक्ट योर अनर नोरा मानसिकता सम्पन्न लोक मानुषे सम्पर्क नोरा मनोभव पोषण करते मैंने की बोलते जान आनी शुद्ध बोलते चाहिए व्यक्तिगत आक्रमण कर आदालते हाजिर कर दुलाल दत्तर कन्या पापड़ी के आदालते हाजिर कर मिस पापड़ी हाजिर अच्छा मिस पापड़ी तुलाल दत्त तो अपन बाबा हाँ तो बाबार खुन बेपारे आपने कि बोलार आर बाबा के रिया खुन कर महामान्य अदालत अनुरोध रिया के कठोर शास्ति दिन कठोर शास्ति दिन उत्तेजित हमें ना मिस पापड़ी उत्तेजित हमें ना अच्छा मिस रिया ही अपन बाबा के खुन कर बंधु सुदीप रेड़े जाबा 
घर भेतरे गए बाबा लाश लाश योर अनार मिस पापड़ी सजक्षे देखे रिया के दुलाल दत्तर घर थे बैरिए तरह घरे गए देखते पाए दुलाल दत्तर लाश एर थे प्रमाण है ना जो मिस रिया दुलाल दत्तर प्रकृत खनिक ना ये प्रमाण है ना जो मिस रिया दुलाल दत्तर प्रकृत खनिक और आज मिस पापड़ कथा से प्रमाण है जो रिया प्रकृत खनि नय चौबीस तारीखे झड़े रे मिस पापड़ी ओखान और एक जन के बैरिए देखे योर अनार हम शुद्ध एट अबाक हो मिस पापड़ी से दिन ओखान दो जन के बैरिए देखे तबुमारतिपक्ष उकल एट निश्चित कर बोलते चाहे जे रिया प्रकृत खनि क्योंकि बोलते चाहिए जे रिया दुलाल दत्तर प्रकृत खनि नयर अनार योर अनार मिस रिया प्रकृत खनि ये आदालते प्रमाण कर देव तीस रिया के किसी प्रश्न करार्ज नहीं महामान्य आदालत अनुमति प्रार्थना कर अनुमति देवा हल थैंक यू मैडम अच्छा मिस रिया आपनी से दिन दुलाल दत्तर बाड़ी गए क्यों दुलाल दत्तर बंधु सुदीप रहा बाबा मार्च नहीं जाबा मा अपन तो शुद्ध मा आत बाबा आर कभी उदय हलन अच्छा इन आप कत नम्बर बाबा दुलाल दत्तर बंधु सुदीप रय के आदालते हाजिर हार अनुमति प्रार्थना कर सुदीप रय के आदालते हाजिर कर निर्देश देवा हल नमस्कार सुजीत एट छुए शपथ कर सत्य बोल जहा बोल सत्य बोल सत्य बी मिथ्या सत्य बी मिथ्या मिस्टर सुदीप रय आगे अपनी तो अनेक दिन जेल खेटे हाँ क्या आगे भाग्य भाग्य मान कपाल कपाल अच्छा तो बर्तमान अपना पेशा टा कि शिक्षा टिक्षा दिए तैरी दें तक उकल बार बार मक्केल के दुश्चरित प्रमाण कर चेष्टा कर संगे को सम्पर्क नहीं सम्पर्क आनाश एक निरपराध मे के खुन आसामी को सजानो दुश्चरित नयी बोलिए कंठशिल्पी मिस रिया दुश्चरित बोले से दिन झड़े रात दुलाल दत्तर बाड़ी गए क्या गई देह बिक्री कर टाक उपार्जन कर से गई तरह हारि जावा बाबा मार सन्धान करते अनुरोध कर सामने समस्त सत्य कथा स्वीकार कर कम सजा दिए रेह देवें चित्ते गल्पाल दत्तर 
পিস্তলটা কেড়ে নিল কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলো খবরদার খবরদার আমার থেকে গুমি না তুলাল দা আস্তে আস্তে এগোয় রিয়া পেছোয় রিয়া বলে চলে সে रक्त दुलाल दत्त देह मे ढले पड़ल दुखाना गुड़ी ना সাড়ে নগজ কাপড় পরিয়ে দিল মাইরি আমি তো সেই দৃশ্য দেখে না আর ছেড়ে দৌড় কিন্তু পালাবো কোথায় হুজুর সেই থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থো সাক্ষী দেবার জন্য আবার আমাকে আদালতে ডেকে পাঠালো বাবা আপনি সব মিথ্যে বলছেন মহামান্য আদালত উনি যা বলছেন তার একটি কথা সত্যি নয় উনি আমাকে আমার হারিয়ে যাওয়া বাবা মার সঙ্গে দেখা করাবেন বলেই নিয়ে যান ওই ঝড় জলে রাতে একা सम्पर्क समस्त रिपोर्ट को दाखिल कर रखा हल जा रिया छवि सुनो कार छवि साहेब मे छोट बेले हारिए महामान्य अदालत मिस्टर सुदीप राय की प्रश्न करते चाहिए अनुमति देव हल सुदीप राय हाजिर मामा पृथ्वी क्यों नहीं पाए ठाई दाओ ना को पट्ट माय हल हाथे पाए खूब कान्न का करते लगल तक एल तीन ट्रेन ट्रेनर पेचने बाबा मा के डाकते डाकते रिया छुटते थके 
কিন্তু একটা সময় ট্রেনটা চলে যায় অনেক দূরে এক ভদ্রলোক রিয়াকে ট্রেন লাইন থেকে তুলে ট্রেন লাইনের পাশে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় সেখানে রিয়াকে রেখে তার বাবা মাকে খুঁজতে বেরোয় রিয়াকে তার বাবা মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলতো তার বাবা মা নাকি ঝগড়াঝাটি চাকরি করত এর থেকে বেশি কিছু সে বলতে পারত না কিন্তু এই সূত্র ধরে তার বাবা মাকে খুঁজে বার করা সম্ভব হলো না তারপর একদিন এই সুদীপ রায় রিয়াকে তুলে নিয়ে যায় তাকে দিয়ে ব্যবসা করাবার জন্য আর শুধু পড়ে থাকে এই পুতুলটা মহামান্য আদালত এই সেই পুতুল যে পুতুল নিয়ে রিয়া তার বাবা মার সঙ্গে হেসে খেলে জীবন কাটাতো বাবা মার সেই বুকের ধনকে এই শয়তান কেড়ে নিয়ে বাজে পথে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেছিল তাই দোষ যদি কারোর হয়ে থাকে তাহলে এই শয়তানের রিয়ার কোনো দোষ নেই ইয়োর অনার কারো কথাই আমার মনে নেই শুধু রিয়া ছাড়া ওকে দেখার পর কেন জানি না আমার বারবার মনে হয়েছে আমি বুঝি ওর মা আর রিও আমাকে মা দেখেছে তুমিও তাকে মেয়ের মতো ভালোবেসেছ অথচ কি দুর্ভাগ্য রিয়া জেলখানায় চার দেয়ালে বন্দি দুর্ভাগ্য তো বটেই কিন্তু দুর্ভাগ্য ভালো হতে পারে শুনেছি ওর কেস তোমার আদালতে বিচার তুমি করবে ইচ্ছে করলে তুমি ওকে মুক্তি দিতে পারো রেখা আদালত ভালোবাসা দুঃখ আবেগের ওপর নির্ভর করে বিচার করে না বিচার করে সাক্ষী প্রমাণ তথ্যের উপর নির্ভর করে আদালতে যদিও অপরাধী প্রমাণিত হয় তাহলে আমি ওকে মুক্তি দিতে পারি না যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে তাহলে আমি ওকে সসম্মানে মুক্তি দেব ভগবান যেন ওকে সসম্মানে মুক্তি দেয় আমার মন ওর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে যেন মনে হয় রিয়া নয় ও আমার সুমি लुकिए रेखे घटनार संगे जड़ित আমি আদালতে হাজির করতে চাই অনুমতি দেওয়া হলো থ্যাংক ইউ ইয়র প্রথম সাক্ষী হাজির বলুন যাহা বলিব সত্য বলিব যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না সত্য বই মিথ্যা বলিব না 
আপনার নাম শ্যামল মন্ডল আপনি এই বাড়িতে কি করেন আমি ওই বাড়ির চাকর তাহলে বলুন এই মামলা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন আমি ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম হঠাৎ একটা গুলি আওয়াজ পেয়ে আমি উঠে পড়ি দরজার পাশে গিয়ে দেখি ও ওই মেটা সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তারপর আমি সাহেবের ঘরে ঢুকে দেখি সাহেবের লাশ মেঝেতে পড়ে গেছি अमित बसु आनी मुम्बई सेंट्रल बोर्ड अफिस चाक्री कर কলকাতায় এসছিলেন কেন অফিসের কাজে দুলাল দত্ত আপনার কি হয় আমার মামা মামা হম চব্বিশে জানুয়ারি রাত্রিরে আপনি কোথায় ছিলেন মামার বাড়িতে তাহলে ওই দিন রাত্রে কি ঘটেছিল আপনি নিশ্চয়ই জানেন হ্যাঁ জানি দয়া করে বলুন সেদিন রাতে আমি গেস্ট রুমে শুয়েছিলাম হঠাৎ শুনি দুলাল দত্ত সাথে একটি মেয়ের কথা কাটাকাটি চলছে জানলার কাছে গিয়ে দেখি আরেকজন জানলার উঁকি মারছে আচ্ছা ভেতরে টাকা পয়সা পাওনা নিয়ে জোর কথা কাটাকাটি চলছিল সেই সময় দুলাল দত্ত হঠাৎ পিস্তল বার করে মেয়েটিকে গুলি করতে যায় মেয়েটি ছু মেরে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে দুলাল দত্তকে গুলি করে থ্যাংক ইউ আপনি আসতে পারেন ইউর অনার আমার সাক্ষী এবং আদালতে পেশ করা ফটোগ্রাফ থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে মিস রিয়া একের পর এক জঘন্য লোকের সঙ্গে মিশেছেন এবং তাদের মনোরঞ্জন করেছেন কিন্তু যখনই দুলাল দত্তর সঙ্গে তার বনি বানা হয়নি তখনই তাকে নিষ্ঠুর ভাবে গুলি করে হত্যা করেছে এই জঘন্য অপরাধের জন্য আমি মিস রিয়ার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রার্থনা করছি তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দু ধারায় আমি মিস রিয়ার মৃত্যুদণ্ড দাবি করছি ওর অনার আসামির পক্ষে রুকিলেন আর কিছু বলার আছে না ধরব কোথায় আবার আর কিছু বলবার নেই আসামির নিজের কিছু বলার আছে মোহাম্মদ আদালত এই আদালতে রাজার আমার কোনো প্রয়োজন নেই মৃত্যু সাক্ষী প্রমাণ জড়ো করে এই আদালতের বিচার আমি আর চাই না আমি স্বীকার করছি যে আমি খুন করেছি আমাকে শাস্তি দিন হুজুর আমাকে শাস্তি দিন আমাকে এমন শাস্তি দিন যাতে আমি আর কোনো দিনও মানুষের জীবন আর মরণ নিয়ে খেলতে না পারি আমাকে শাস্তি দিন হুজুর আমাকে শাস্তি দিন আমাকে শাস্তি দিন আমাকে শাস্তি দিন হুজুর কোর্ট আজকের মতো মূল তুমি রাখা হলো কি হলো তুমি এখানে চুপ করে বসে আছো যে আমার আর কিছু বলার নেই রেখা রিয়া তার দোষ স্বীকার করে আমাকে চুপ করে দিয়েছে কি বলছো তুমি না না এ কিছুতেই হতে পারে না প্রভু ওকে তুমি কোনো ভাবেই মুক্তি দিতে পারো না না বিচারের শাস্তি হবে তাই দিতে হবে তাহলে এখন কি হবে আমি তো তাই ভাবছি ধরো বিচারে যদি রিয়ার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয় বিচারে যদি রিয়ার জীবনের সূর্য চিরতরে নিভে যায় তাহলে আমাদের জীবনও তো অন্ধকারে ডেকে যাবে তাই না তুমি ঠিকই বলেছ তোমার কথা শুনে আমারই বুকটা ভেঙে যাচ্ছে আর যারা রিয়ার মা বাবা যারা রিয়ার জন্ম দিয়েছি তারা এই যন্ত্রণা কি করে সহ্য করবে ঠিকই তো জানো রেখা সেই জন্য আমার মন ভীষণ ছটফট করছে আমি একজন জাজ একজন ন্যায় বিচারক 
রিয়ারি দুঃসময়ে আমার তার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়াটা কর্তব্য রিয়া অন্তত একটি বাড়ি জেনে যাক যে কে তার মা কে তার বাবা আজ যদি রিয়ার সঙ্গে তার মায়ের পরিচয় না করিয়ে দিই তাহলে সেটা তার প্রতি অবিচার করা হবে তার মায়ের প্রতি অন্যায় করা হবে তুমি তুমি কি বলতে চাইছো আমি বলতে চাইছি যে রেখা রিয়া তোমার ইমেল दस बचर आगे तुम कल थे हारिए गए तुम मुखे हासि हृदय गभरे निश्वास যে নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা এতকাল বেঁচেছিলাম আমাদের সেই নিঃশ্বাস আজাইনের হাতে বন্দি জজের সামনে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে যাকে ফিরে পাবার জন্য আজ বাড়িতে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান হচ্ছে না যার পিতা মাতে এগিয়ে যাচ্ছে না আবেগে চিৎকার করে একটি বার বলতে পারছে না ওরে আয় আয় ফিরে আয় দশ বছর ধরে এই পুরে যাওয়া বুক তাকে শান্ত করে দে শীতল করে দে আপনি আপনি এখানে সুমি মা মা এসব আপনি কি বলছেন আমি সুমি নই আমি রিয়া हृदय टुकड़ो शांत मन टाइमि खनि के स्पर्श कर ले मायर सब चे बड़ सम्पद सतान मायर सम्मान नष्ट है ना সন্তান পাপ করলে সেই পাপ অবশ্যই তার মাকে ধারণ করতে হবে তুই ভাবিস না তুই ভাবিস না তুই আমার মেয়ে আমার মেয়ে কোনো পাপ করতে পারে না তার কোনো শাস্তি হতে পারে না তুই মুক্ত হয়ে আমার বুকে ফিরে আসবি মা তুই আমার বুকে ফিরে আসবি মা মা আমার বুকে ফিরে আসবি আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে আপনি চলুন যাচ্ছি একটু কাছে আয় মা মা একটু আপনি চলুন আমি আইন জানি না আদালত বুঝি না মা হয়ে আমি শুধু আমার সন্তানকে ফিরে পেতে চাই কাল সুমির জন্মদিন আর কাল তোমার রায় দেবার দিন তুমি সুমিকে বেকসুর খালাস করে সশন মনে আমার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আমি ওকে বরণ করার জন্য মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করব সুমি শুধু তোমার একার সন্তান নয় রেখা ও আমার সন্তান তাই আমিও চাইবো 
আমার সন্তানকে বেকসুর খালাস করে নিয়ে আসছে কিন্তু সেটা আইনকে অস্বীকার করে নয় তোমার কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না শুধু একটা কথা জেনে রেখো আমার মেয়ের যদি কিছু হয় তাহলে আমারও মরণ হবে হে ভগবান এ তুমি আমায় কি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে এখন আমি কি করব মুক্ত করে নিয়ে আসবে তো নিশ্চয়ই আসবে আজ আবার আমার বুকটা ভরে উঠবে কিন্তু ওরা এখন আসছে না কেন এই আদালত বাদীপক্ষের উকিলের দেওয়া পুলিশ রিপোর্ট এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদের চুল চেরে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মিস রিয়াই দুলাল দত্তর প্রকৃত হত্যাকারী তাই মিস রিয়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল
এই শোনো আমার সুমি কোথায় কি হলো তুমি কথা বলছো না কেন আমার মেয়ে কোথায় চুপ করে থেকো না বলো আমার মেয়েকে কোথায় রেখে এসেছো ঘরে তো আলো জ্বালিস কেন নিভে দাও এ ঘরে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই না আজ এই ঘরে আলো জ্বলবে কারণ কারণ আজ আমার মেয়ের জন্মদিন হ্যাঁ জন্মদিন আজ ওর জন্মদিন আমি নিজে হাতে ওর মৃত্যুর তারিখটা লিখে দিয়ে এসেছি আমি বাবা হয়ে আমার নিজের মেয়ের জন্মদিনে তাকে মৃত্যু উপহার দিয়ে এসেছি না আমি বিশ্বাস করি না তুমি এই কাজ কখনো করতে পারো না তুমি মিথ্যে বলছো মিথ্যে নয় বিশ্বাস করো লেখা আমি নিজে হাতে আমার মেয়ের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে এসেছি তুমি বাবা হয়ে মৃত্যুদণ্ড আদেশ দেবার আগে তোমার বুকটি একটু কাঁপলো না বাবা হয়ে মেয়ে মৃত্যুদণ্ড আদেশ দেবার আগে তোমার হাতটা কাঁপলো না মেয়ের মৃত্যুদণ্ড আদেশ দেবার পর তুমি তুমি মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পেরেছিলে হ্যাঁ পেরেছিলাম 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 রেখা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবার পর আমার মেয়ের মুখে যে তাকিয়ে দেখি সে অশ্রু ভেজা চোখে হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর ওই বাবা হয়ে জজ হয়ে সেখানকে পালিয়ে এসেছি তোমার নাম আইনের খাতায় স্বর্ণ করে লেখা থাকবে খবরের কাগজে তোমার সততার জন্য বড় বড় ছবি বের হবে প্রশংসা বের হবে সারা শহরের লোকের মুখে মুখে তোমার জয় গান হবে সোনার মেডেল দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবে কিন্তু আমার মনকে কি দিয়ে পুরস্কৃত করবে জজ সাহেব চুপ করো রেখা চুপ করো কেন চুপ করে থাকবো আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে চুপ করে থাকতে বলছো আমার দশ বছরের বুভুক্ষ মায়ের মনটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে বলছো চুপ করে থাকতে আমার মাতৃত্বকে ছুরি দিয়ে রক্তাক্ত করে তুমি বলছো আমাকে চুপ করে থাকতে তুমি তুমি বাবা নাও তুমি বাবা নাও বাবার মনটা তোমার কাছ থেকে মরে গেছে মরে গেছে হারিয়ে গেছে হ্যাঁ হারিয়ে গেছে রেখা হারিয়ে গেছে কিন্তু আদালতে আমি আমি কারো বাবা ছিলাম না আর সুমিও কারোর মেয়ে ছিল না আদালতে সুমি ছিল আসামি আর আমি ছিলাম জজ জজ সাহেব আর এই আদালতটা কোনো বাবা মেয়ের আদালতও ছিল না ওটা ছিল জজের আদালত সেই আদালতে দাঁড়িয়ে এই জজ সাহেব তার আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে যেন লেখা যেন আইনের কাছে পিতৃত্বের কোনো মূল্য নেই কোনো মূল্য নেই পিতৃত্বের কিন্তু আমার কাছে আমার সন্তানের জীবনের মূল্য অনেক আমার সন্তানকে হারিয়ে আমার বুকের পাজুর ভেঙে গেছে রেখা আমিও তোমার মতো কাঙাল হয়ে গেছি কাঙাল হয়ে গেছি রেখা রেখার কোনোদিন তার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারবে না আদর করতে পারবে না এই আদালত বাদী পক্ষের উকিলের দেওয়া পুলিশ রিপোর্ট এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদের চুল ছেড়ে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মিস রিয়াই দুলাল দত্তর প্রকৃত হত্যাকারী তাই মিস রিয়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল একে তুমি কোথায় আছো কোর্টে কোর্টে হ্যাঁ একদিন তুমি আমাকে কোর্টে যেতে বারণ করেছিলে আমি তোমার কথা রেখেছিলাম বলেছিলাম 
আবার কোনোদিন যদি আমার কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে বাধা দিতে পারবে না বেশ তুমি না চাইলে আমি কোর্টে যাব না কিন্তু একটা কথা আমাকে দিতে হবে বলো যদি আমার কোর্টে যাওয়ার খুবই প্রয়োজন হয় সেদিন তুমি আমাকে কোনো অবস্থাতেই বাধা দিতে পারবে না বেশ আমি কথা দিচ্ছি যেদিন এসব কথা হয়েছিল সেদিন তুমি আমার কাছে পরাজিত হয়েছিলে আর আজও আমি তোমাকে পরাজিত করে আমার মেয়েকে আমি মুক্ত করে আনবই পারবে পারবে দেখে আমাকে পরাজিত করতে যদি তুমি আমাকে পরাজিত করতে পারো তাহলে সেটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জয় জয় পরাজয় আমি সব কিছু বুঝি না আমি শুধু বুঝি আমার বুকের মানিককে আমি ফিরিয়ে আনবই আমি ওকে মুক্ত করে আনবই কিন্তু রেখা তুমি এত সব আমি এই কেস আবার চালু করার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করেছিলাম আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো আমি যেন কৃতকার্য হতে পারি আমার আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে থাকবে যাও রেখা কৃতকার্য হয়ে মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসো যাও আপনি রিয়াকে ছোটবেলা রেল লাইন থেকে তুলে এনে আপনার বোনের কাছে দিয়েছিলেন কেন এই দেখুন জিজ্ঞেস করছি রিয়াকে তুলে নিয়ে আপনার বোনের হাতে কেন দিয়েছিলেন বলুন উত্তর দিন আগে বোনের কাছে দিয়েছিলাম রেল লাইন থেকে তুলে নিয়ে এসে ভালো করে নাচ গান শেখবার জন্য রেল লাইন থেকে তুলে এনেছিলেন বলছি তো হ্যাঁ রেল লাইন থেকে তুলে এনেছিলাম মিথ্যে কথা আপনি যা বলছেন সব মিথ্যে কথা না আচ্ছা আমি মিথ্যে কথা কেন বলবো গো মানে যা বলেছি সত্যি বলেছি আমি বলছি আপনি মিথ্যে কথা বলুন না আজ যদি সত্যি কথা বলে থাকেন তাহলে জজ কোর্টে মিথ্যে কথা বলেছিলেন আমি মিথ্যে কথা বলিনি দিদিমণি মিথ্যে বলেননি সাক্ষী দিয়েছে তার সাথে আজকে সাক্ষীর কোন মিল নেই তাই আজ প্রমাণ হচ্ছে সুদীপ রায় একজন মিথ্যেবাদী কাজেই সুদীপ রায়ের কোন কথাই আজকের আদালত মেনে নিতে পারে না একজন সাক্ষীকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করলেই আসামি কখনো নির্দোষ প্রমাণিত হয় না জজ কোটে রিয়া সমস্ত সাক্ষী প্রমাণে ছিল মিথ্যে আজ আমি তা প্রমাণ করে দেব হিওর অনার এই কেসের সাক্ষী মিস্টার অমিত বসুকে কোর্টে হাজির করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি অনুমতি দেওয়া হলো অমিত বসু আপনি জজ কোটে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন চব্বিশে জানুয়ারি রাত বারোটার সময় মিস রিয়া দুলাল দত্তকে গুলি করে হত্যা করেছি আর আপনি তা নিজের চোখে দেখেছেন তাই না হ্যাঁ কিন্তু আমি বলছি রিয়া দুলাল দত্তকে গুলি করে হত্যা করেছি আপনি তা দেখেননি একটা মিথ্যে কথাকে আপনি সত্যি বলতে চাইছেন কিন্তু আমি যদি বলি একটি মিথ্যে বানানো কথাকে আপনি সত্যি বলে প্রমাণ করতে চাইছেন না আমি নিজের চোখে দেখেছি রিয়া দুলাল দত্তকে গুলি করেছে আপনি বম্বে থেকে দেখেছেন কলকাতায় খুন হয়েছে আপনার চোখের দৃষ্টি এত প্রখর আপনার মৃত্যুর পরে তো আপনার চোখ দুটো জাদুঘরে রাখা উচিত তাই না রেখা দেবী কতগুলো অযৌক্তিক কথা বলে কোর্টকে অবমাননা করার চেষ্টা করছেন না কোর্টকে অবমাননা একজন ব্যারিস্টার কোনো দিন করতে পারে না দুষিকে দুষি আর নির্দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করাই একজন ব্যারিস্টারের কর্তব্য আর আমি সেই কর্তব্যই পালন করছি হিওর অনার চব্বিশে জানুয়ারি মিস্টার অমিত বসু কলকাতায় ছিলেন না ছিলেন বোম্বে আর দুলাল দত্ত যখন খুন হয় তখন রাত বারোটা তখন অমিত বসু বোর্ড অফিসে কাজ করছিলেন হিওর অনার রাত বারোটার সময় কিছু এমার্জেন্সি অফিস ছাড়া কোনো সরকারি অফিস খোলা থাকে না বোর্ড অফিস খোলা ছিল হিওর অনার সিবিএসই পরীক্ষার রেজাল্ট বের করার জন্য অনেকেই সেদিন ওভার টাইম করেছিলেন আর তাদের মধ্যে অমিত বসু ছিলেন এই নিন বোম্বের বোর্ড অফিসে রেজিস্টার্ডের 
অমিত বসুর সই করা ফটোকপি আর এটি প্রমাণ হয় অমিত বসু সেই রাতে কলকাতায় ছিলেন না ছিলেন বোম্বে এবার দু নম্বর সাক্ষী বাড়ির চাকরকে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি চাই অনুমতি দেওয়া হলো আচ্ছা আপনি জজ করে কি সাক্ষী দিয়েছিলেন মনে আছে তো হ্যাঁ মনে আছে ওই রিয়া আমার মালিককে হত্যা করেছিল এই সাক্ষী দিয়েছিলাম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন রিয়া দুলাল দত্তকে গুলি করে হত্যা করেছে হ্যাঁ নিজে চোখে দেখেছি ঝড়ের রাতে অন্ধকারের ভেতর রিয়াকে আপনি চিনলেন কি করে বলুন তো কেন চিনবো না ঘর তো অন্ধকার ছিল না বিদ্যুতের আলো ছিল এবং সেই আলোতে আমি রিয়াকে স্পষ্ট দেখেছি আমি যদি বলি সে ঘরে কোনো আলো ছিল না আপনি বললি তো হবে না সেই ঘরে সেদিন আলো ছিল আমি স্পষ্ট দেখেছি সাহেবের ঘর থেকে রিয়াকে বেরিয়ে যেতে আমি বলছি ঘরে আলো ছিল না আলো ছিল আমি আবারও বলছি সে ঘরে আলো ছিল না ঘর ছিল অন্ধকার না সে ঘরে বিদ্যুতের আলো ছিল মিথ্যে কথা পিওর অনার সেদিন আলো ছিল না সেদিন খবরের কাগজের রিপোর্ট মিউনিসিপালিটি এলাকায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস থেকে জানানো হয়েছে ঝড়ের জন্য চব্বিশে জানুয়ারি রাত এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত কোনো বিদ্যুৎ ছিল না এই তার রিপোর্ট অথচ বাড়ির চাকর বলছে সে বিদ্যুতের আলোয় রিয়াকে দেখেছে পিওর অনার ওনার কথায় প্রমাণ হয় যে চব্বিশে জানুয়ারি ঝড়ের রাতে উনি বাড়িতে ছিলেন না এই ব্যাপারে দুলাল দত্তর মেয়ে মিস পাপড়িকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি চাইছি অনুমতি দেওয়া হলো থ্যাংক ইউ ইউ আর অনার দুলাল দত্ত কি আপনার বাবা হ্যাঁ আপনার বাবা খুন হয়েছে খুনির শাস্তি হোক তা আপনি নিশ্চয়ই চান হ্যাঁ চাই আর রিয়া যদি খুন না করে থাকে তাহলে রিয়ার মৃত্যুদণ্ড হোক আপনি কি তা চান না যদি তা না চান তাহলে আজ আপনার একটি সত্যি কথার উপর এক নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মেয়ের জীবন মর নির্ভর করছে আমি আশা করব আপনি সত্যি কথা বলবেন হ্যাঁ আমি সত্যি কথাই বলবো তাহলে বলুন তো চব্বিশে জানুয়ারি সেই ঝড়ের রাতে আপনাদের বাড়ির চাকর কি বাড়িতে ছিল মানে কি হলো উত্তর দিন উত্তর দিন চুপ করে থেকো না বলো মা বলো তোমার এই নিরবতাই ওকে ফাঁসি মঞ্চে নিয়ে যেতে পারে যে মেয়ে বাবাকে বাবা বলে ডাকতে পারেনি যে মেয়ে মাকে মা বলে ডাকতে পারেনি যে মেয়ে মায়ের বুকে একটি বার মাথা রাখতে পারেনি যে কারো কাছ থেকে একটু আদর ভালোবাসা পায়নি তোমার একটি সত্যি কথার উপর সে সে তার সব কিছু ফিরে পেতে পারে বলো মা বলো চুপ করে থেকো না বলো উত্তর দাও বলো বলো প্রিয় রানার সেদিন আমাদের বাড়ির চাকর আমাদের বাড়িতে ছিল না ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি গিয়েছিল মিস পাপড়ি আপনি যেতে পারেন আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই এই আদালতে আমি আরো দুজনকে হাজির করতে চাই যে ফটোগ্রাফার রিয়ার ছবির সঙ্গে অন্য লোকের ছবি জোড়া দিয়ে রিয়াকে দুশ্চরিত প্রমাণ করেছিল সেই ফটোগ্রাফারকে আর একজন হলো রিয়ার পালিতা মা তিনি এই কেসের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানে তাদের দুজনকে আদালতে হাজির করার জন্য আমি কিছু সময় প্রার্থনা করছি প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো ঠিক যেমন করে দুলাল দত্তকে খুন করে আমি রিয়াকে মিথ্যে খুনের আসামি বানিয়েছি তেমনি করে ব্যারিস্টার নিকে টুপি সাদা টুপি পরানোর সময় এসে গেছে খুন করে অত সব করার কি দরকার যেমনি রিয়ার ছবির সঙ্গে অন্য লোকের ছবি জোড়া লাগিয়ে বুঝে দিয়েছিলাম রিয়া নষ্ট মেয়ে ছেলে ঠিক তেমনি ব্যারিস্টার নি ছবির সঙ্গে অন্য লোকের ছবি লাগিয়ে দিলে ব্যাস হয়ে গেল সব হয়ে গেল এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আমার কাছে আছিস ছাগল ব্যারিস্টার নির সঙ্গে অন্য কোনো মরদের ছবি জুড়ে দিলে কেউ বিশ্বাস করবে করবে না বুদ্ধি কোনো সব খিলুর মধ্যে করে গিজ 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 করছে 
বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছিল তোর ওই চোখ আর কান দিয়ে আমার অনেক খবর তোর ওই খোপড়িতে ঢুকে গিয়েছে টুপি সাদা টুপি সাড়ে নগজ কাপড় যেবার তোকেও পড়তে হবে শয়তান এখন সময় আছে নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে আমার রিয়াকে আমার কাছে ফিরিয়ে দে আমার আমার রিয়াকে আমার বুকে ফিরিয়ে দে নইলে ওই সাড়ে নগজ কাপড় তোকেই পড়তে হবে আমি কি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছি বাইরে কি সাংঘাতি আমার এই দুষ্ট মিষ্টি বোনটা কি বলছে রে বাবা ঠিকই বলছি তোর সময় ঘনিয়ে এসেছে এবার তুইও বাঁচতে পারবি না আচ্ছা তুই কি জানিস না যে লোকে বলে চোরের দশ দিন আর গেরস্তের একদিন তো আমি তো সারা সেই চোর আমার তোমার তোর একটা দিন গেছে কিন্তু বাকি রয়েছে এখনো ন নটা দিন হ্যাঁ কিন্তু তোর তোর মৃত্যু হবে এখন তো পাঁচটা বাজে রাত দশটার মধ্যেই তোর মরণ হবে মাত্র পাঁচ ঘন্টা সময় বাকি রয়েছে ভেবেছিস আমি খুব খুশি হব সবাইকে কোলে বসে আদর করব সামান্য একটা বুড়ি তাকে কিনা তুলে নিয়ে চলে গেল সামান্য কাজটা তোদের দিয়ে হবে না কাল কোটে কি হবে মহিরি ওই গায়ত্রী মেয়ে মানুষটা আমার বিরুদ্ধে সব সব বলে দেবে শ্রিয়া খালাস আমার খালে ফাঁস কাল কোটে গায়ত্রী গায়ত্রী কোটে পৌঁছতে পারবে না ব্যারিস্টার সেও কাল কোটে পৌঁছতে পারবে না কোটে যাবার পথে গাড়িটাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিবি যা
এই কেস এখন জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেছে মাতৃত্বের জন্য মিথ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে সত্যকে গোপন করতে গিয়ে এখানে আমি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি শুধুই ফুটো মাটির কলসিতে জল ঢেলে চলেছেন ওনার না আসা কোনো কারণই থাকতে পারে না না আজকাল রাস্তায় প্রায় জ্যাম থাকে তাই আমার মনে হয় রেখা দেবী রাস্তায় জামে আটকে গেছেন তাই আমি আরো কিছুক্ষণ সময় প্রার্থনা করছি অনুমতি দেওয়া হলো থ্যাংক ইউ ম্যাডাম 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 ইয়র অনার আমার মনে হয় আর সময় নষ্ট না করে এই মামলার রায় ঘোষণা করা উচিত আমার বিপক্ষ দলের বুদ্ধিমতী ব্যারিস্টার পরাজয়ের লজ্জা থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপস্থিত থাকাই বেটার মনে করেছেন আর তাছাড়া আসামি নিজেই জজ কোর্টে স্বীকার করেছেন যে তিনি খুন করেছেন সুতরাং জজ কোর্টের রায়কেই বহাল রাখার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করছি আসামি মিস রিয়াকে পূর্বোক্ত রায় অনুযায়ী প্রমাণ নিয়ে আদালতে হাজির হয়েছি আমি অনুরোধ করছি আমার সমস্ত প্রমাণ দেখবার আগে এই আদালতের প্রতিটি দরজায় পুলিশ যেন সতর্ক হয়ে পাহারা দেয় একটি লোক যেন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে পুলিশকে সতর্ক থাকার জন্য আমি আদেশ করছি এই ক্যাসেটটাই আজকে প্রমাণ করে দেবে যে দুলাল দত্তের প্রকৃত খুনি কে ব্যারিস্টার নিয়ে আমাকে খুব গ্যাড়া কলে ফেলে দিয়েছে মাই টুপি সাদা টুপি পরানোর সময় এসে গেছে ওই সারে নগদ সাদা কাপড় ঠিক যেমন করে তুলাল দত্তকে খুন করে আমি রিয়াকে মিথ্যে খুনের আসামি বানিয়েছি তেমনি করে ব্যারিস্টার নিকে টুপি সাদা টুপি পরানোর সময় এসে গেছে খুন করে অত সব করার কি দরকার যেমনি রিয়ার ছবির সঙ্গে অন্য লোকের ছবি জোড়া লাগিয়ে বুঝে দিয়েছিলাম রিয়া নষ্ট মেয়ে ছেলে ঠিক তেমনি ব্যারিস্টার নি ছবির সঙ্গে অন্য লোকের ছবি লাগিয়ে দিলে ব্যাস হয়ে গেল সব হয়ে গেল ওরে এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আমার কাছে আছিস ছাগল ব্যারিস্টার নিঃসঙ্গে অন্য কোন মরদের ছবি জুড়ে দিলে কেউ বিশ্বাস করবে করবে না বুদ্ধি করে সব খেলুর মধ্যে করে কিচ 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 করছে এক্ষুনি সুদীপ রায়কে গ্রেপ্তার করার আমি আদেশ দিচ্ছি ও রে বাবা কত পুলিশ শেষে আমাকে সাদা টুপি পুড়িয়ে দিল মাইরি এক ঘন্টা পর এ মামলার রায় ঘোষণা করা হবে কি হলো এখন একটা খবর দিল না রেখা কি পারবে চিতে পারবে আমার বুকের ধন সুমিকে ফিরিয়ে আনতে আজ এই আদালতে টেপ রেকর্ডে সুদীপের কথা শোনার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সুদীপ রায় দুলাল দত্তর প্রকৃত খুনি আদালত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে যে এই মামলার আসামি মিশ্রিয়ার সম্পূর্ণ নির্দোষ আদালত মিশ্রিয়াকে বেকুসুর খালাস দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে
खालस राग भांगे मन आ एरक आो अनेक सिनेमा देखते हम डाउनलोड कर क्लिक एप